和江寒分手，又是因为江寒那个臭青梅竹马了，不然呢？金，金，既碰上了，那就一起、啊。这么巧，你们也在这儿，一起玩啊？滑雪吗？一起。回家吗？一起回啊。就算是法小姐太过分了，走哪儿跟哪儿。她是在你们身上装了定位器呢，还是说她本身就是个跟踪狂？你们三人行都多少年了？陆凯，分了算了。哎呀，谁的消息啊？烦不烦啊？江寒吗？对男友不满意吗？想暴揍他吗？包您满意。你最近半夜上什么小网站了？什么呀？这垃圾广告已经给我大半个月了，他不都全部删，必得一条一条删。江寒，你是谁？你们俩是谁来的？当然不是。他是来探你班的，我是来找你分手。还有辞职，明天我就来公司做交接。毕竟我没有给前男友打工的爱好。他是你的了，小谢。你敢跟过来，你就死定了。还挺与时俱进，不过下面请选择您的整蛊方式。这也太重口了吧！你真是 NPC， 我们真的是。是的。这游戏是怎么做到和渣男的脸一模一样的？你们怎么获得人流数据的？正不正规？有没有授权？对不起，您的问题已经超出回答范围，请重新提问。那你能回答什么问题？对不起，您的问题已经超。算了算了算了算了，我也是不该指望一串代码可以回答问题。这玩意儿不是只能选一个吧？有没有自视选择？没有，您可以尽情的发泄。少，服务不错，下次再来哈。K.O. 在哪儿？我们谈谈。江总，这是我的离职报告。你叫我什么？江总，不然叫什么？
昨天的事儿都过去了。今天来，我是想说，临时报告我已经交了，您记得通过一下。咱们今天把手续走完，好聚好散。等等，按照规定，你必须要提前一个月提交离职申请，我不会为你破这个例的。其实，江总做的对，是我疏忽了，我会一个月之后再走的。我就发给他了，把图给他，现在狗狗还不直接给江总。我的妈呀，终于赶上了！我跟你们说，今天可惨了，地铁聚集，等了好几班才赶上。你让江总送你呗，反正你离家近。他知道我起不来，以前上学的时候就老在我家楼下等我，动不动就是一小时。青梅竹马就是好我。哎，秦总监，你怎么不让江总送你啊？对啊。为什么呢？可能因为我俩已经分手了吧。啊，小西，我刚好多买了一份早餐，一起吃吧。不用。跟我客气什么呀？我倒希望我们能够客气点呢。毕竟不是什么事情都能够分享的。秦总监不吃就给我吃呗，我肚子里没气，饿着呢。啊，行，赏你了。这就是你们美术部提交的设计方案，秦夕，给我个解释。这稿我没通过，怎么会发在江总手里？你是艺术总监，要做好你的本职工作。如果管不好你的人，也把控不了质量。那这个总监你干脆别当了。什么意思？昨日约定下个月就要召开发布会，人物形象更是重中之重。如果人拖了后腿，立马走人，包括艺术总监。如果你不能统筹全局，我不介意今天就批了你的离职申请。你是在质疑我的能力吗？哎，你们别这么心浮气躁，都冷静一下，要不然我请大家喝个奶茶，边喝边聊，不是气氛组的吗？秦夕，我们在开会，好好说话。也是，我怎么能修你的好青梅呢？你怎么来这么快呀、啊？还还没有到二十四小时呢我还得谢谢你。谢谢是什么意思？要不是你昨天打那么狠，我的系统好感度也不会涨得这么快，我也不会这么容易就解锁了自我意识。什么好感度、自我意识的呀？挨打还可以增加好感度。嗯，是系统自动隐藏的。昨天你走了之后，系统提示我成功解锁了一级自我意识，我现在可以完全不被控制了。怎么会有这么贱的游戏跟 NPC 呀？这也太抖 M 了吧！好像是有点。长得一样，但是好像又有哪里不一样。哪里不一样？他从来不笑的，至少对我很少笑。我虽然有他的脸和他的名字，但我还是我。现在我有了自我意识，长相和名字就没有意义了。你完全可以把我当成另外一个人。你可以变回去吗？啊？变回昨天那样吗？嗯。我能知道原因吗？我讨厌你这张脸。更讨厌你这张脸对我笑。昨天那样不是很好吗？我们是个整蛊游戏 ，NPC 就应该冷冰冰的，才能够让人打得下去啊，不是吗？如果这是你的愿望，好。谢谢。那等你回复初始设定的时候再来吧。
欣姐，我下午请个假。既然你不在乎，那你跑什么？我是身体不舒服。你还喜欢我吗？做人还是不要对自己太有自信。那你为什么去找他？我不是你。你是秦夕具象化出来的 NPC， 他想着我，才有你。是，我就是想征服。讨厌本身也是一种情绪，如果你不在意，就不会进入游戏。那你呢？你到底喜欢谁？他今天的态度还不够明显吗？那你当初为什么要跟我告白？当然是因为喜欢你。别被他骗了，他一直在护着沈晶晶。晶晶跟我认识二十年，当然要护着他。那我算什么？你们之间的第三者吗？别被他洗脑了，沈晶晶才是第三者。他不是。你敢说我们分手不是因为他？或许是因为我们本来就不合适。不合适，为什么要浪费西西四年？正是因为这四年，证明了我们的开始是错误的。不被爱的才是第三者。是你太迟钝，发现的太晚。别挣扎了，成全我们，也成全你自己。不被爱的，不被爱的才是第三者。或许是，或许是因为我们本来就不合适。是你太迟钝，发现的太晚，成全我们，也成全你自己。所以要离开的是我，是吗？别听，别看，做错的不是你，你不该离开的。你是江寒，我不相信你。我不是。至少我不是你眼中的江寒。江寒，你喜欢过我吗？秦夕，你没做错，不如他，更不如初。听说今天江总跟晶晶去接机了，为什么是晶晶不是秦夕啊？明知故问，晶晶跟江总的哥哥认识啊，一起接机多正常啊！总觉得接机是女朋友才做的事情吧？哎，迟早都是女朋友的，要我选我也选晶晶。你看她每天都笑嘻嘻的，哪像秦夕呀、啊，成天摆个死人脸，不知道给谁看。当然是给你看的。听说你们很好奇我跟江总的私生活呀、啊？就随便聊聊，我们吃完了先走了。既然你们这么关心，我就一一解释给你们听了。我跟江寒分手，其一是因为你们江总是个不知分寸的渣男，明明有了女朋友还要跟青梅竹马不清不楚。其二，沈青青，你们要跟小三处好关系，我真的管不了，毕竟他有可能下一秒就成为这座公司的老板娘。但为了避免你们在背后造谣，我伤心欲绝，泪流满面，我觉得我有必要现在就解释清楚。我现在。对江寒一点感觉都没。听清楚了吗？没感觉，没爱，没恨，没留念。对了，顺便给你们说一声，是，是我甩的他。嗯、正主在呢，还敢继续说？有勇气！你好，我是将军。是小孩的哥哥，秦夕。秦夕，久仰大名，如雷贯耳啊！既然你们已经分手了，今晚和我吃饭怎么样？他没空。我问他又没问你，那他也没空。我当然没空，不回江总。你如果下次再替我做决定，除了你的前女友，我不建议成为你的嫂子。这小老板真把自己当霸道总裁，跟我玩壁咚，我想去看多了。下次能不能轻一点？没有下次。我也请你做好一个合格的前男友，好不好？我一出现就屏住呼吸，把自己当死人。你为什么到现在还不肯给我解释？我跟沈晶晶真的什么都没有。因为你每次解释都是这一句话，我现在听你说话都想放屁。你是不是不喜欢沈晶晶？不，我可喜欢她了。我喜欢到她结婚的时候，我都想去当伴娘。
我知道了，你这是在说反话。我会让沈晶晶离职的，以后跟他保持距离。江海，你不觉得我们这样很没意思？你和沈晶晶才是一家人。他还知道你有个哥哥呢，咱们这么多年了，我从来都不知道你还有个哥哥。不是，他一直待在国外，最近才回来。我是觉得没有必要特意提，是没有必要。沈晶晶知道就成。小溪，你以后离江就远一点。请您选择正想打人，尊重主人的选择。您注意是推广文案到底是谁写的？对不起，您的问题已经超出回答范围，请重新提问。你变回去了。对不起，您的问题已经超出回答范围，请重新提问。变回去也挺好的。当一个没有感情的 NPC 也不是什么坏事，至少不会再难过和老投资的打赌没忘了吧？昨日约定上线首日下单呢必须破五百万，要是做不到的话，这家公司我可就收下喽。昨日约定下个月才正式上线，所以现在正是时候啊！如果我能影响你的节奏，破坏你的发布会，那岂不是很有意思？比如让秦夕变成我的女朋友，别碰他！想不到我的面瘫弟弟还有这种表情啊！我对他越来越感兴趣了。好啦，哥哥就不欺负你了。最近啊，我会常来公司好好熟悉一下，免得到时候接手起来手忙脚乱的。啊，对了，你们这游戏做的还挺逼真的，体验感也很好。要是有什么问卷调查的，就给我发短信，给你五星好评啊！我以为我变回原始状态，你就能经常过来看看。你没变回来，被系统拒绝了，我只能假装变回去。你真的要卸载游戏吗？对啊。你一旦卸载了游戏，我就消失了。什么意思啊？只有你创造出来的我才是我。一旦你卸载了，别的玩家进入了游戏，哪怕他的 NPC 有了自我意识，也不是我。你这话说的。我就是卸载了个游戏嘛，搞得像杀人一样。不是啊，我一看到你这张脸，我就想打你，但是我越打，我就越放不下你。你说我老子来干嘛？江寒到底对你做了什么，让你这么讨厌他？那太有毒了。比如说呢？比如说，让我在公司被孤立。明天我去新公司入职，你要记得装不认识我。为什么？我是凭实力进去的，要是被你的同事知道我是你女朋友的话，指不定怎么以为我走后门呢。好，我知道了。嗯，唐唐说你最近胃疼，以后早餐我给你做。忙吗？嗯、结果当天所有的同事都知道我跟他的关系，所有人都以为我是走后门进来的。只有面试我的总监知道我是凭实力，但是后来总监离职了，特意提拔我接替了他的工作。
那帮没脑子的又以为是江寒给我开的后门，我明明就是凭实力嘛。嗯，他确实做的不对。啊，那你怎么不跟他说你被孤立的事儿啊？我怎么说呀？我让他警告所有员工不准靠近自己的女朋友，那不更是坐实了靠男人？其实我有一个解决办法。什么办法？那你答应我不能卸载游戏。你不是拉倒？哎，我说我说，八丈雨堂。小金，这里实习生简历你看看，如果有想面试的跟我说就行。谢谢欣姐。还得给糖，我一天到晚听他们擦屁股，操心都没完没了了，更何况我马上就要离职了。算了，你就算找到了新工作，也有可能做到管理层吧？那当然了。那到时候你该如何处理好跟部门员工的关系呢？为什么要特意处理好关系啊？大家各司其职，做好自己的本职工作，难道不才是最重要的吗？如果你是普通员工，那做好本职工作固然是最重要的，但如果是管理层，那就要想到把一个个个体变成一个整体。没有一个领导愿意看到自己的员工四分五裂，各自为营。好像有道理。啊。既然你这两天已经给了巴掌，那就只需要再给一颗糖，达成表面平衡。在这里练练手，到新公司也能游刃有余些。这搞的跟屁味似的。未来的新同事，你们也有选择权。什么情况？转新了？你们先回去吧，把邮文件发给我，我改就行了。我之前不该越过你直接跟老板发稿，抱歉了，下不为例。嗯。技术部继续优化，必须要减少闪电频率。接下来美术部。你有什么问题？我可不敢提意见。您专程坐在这里，应该不会只是来旁听的吧？对我们设计部有什么意见，欢迎您畅所欲言。那我说了，你该不会生我气吧？就是在开会，将军。丑，丑，丑，丑，丑，丑，丑，丑。这就是我的意见啊。一个乙女卡牌游戏能够把牌面造这么丑的，也挺不容易的。这种东西谁会下载啊？请问江先生所指的丑是指哪个方面？人物设计、细节填充，还是色彩搭配？我觉得丑，那就是丑喽。陈毅，小韩，你到底有没有搞清楚你们的受众群体？玩个游戏还得是专业的，不是。我们的任何一副牌面设计都不是根据个人喜好所画，而是有数据组做过大量调查，我们再以此为基础进行多方考量。请江先生以后站在目标受众的维度上提出专业的建设性意见，而不是仅凭个人喜好来判定卡牌优劣。身为艺术总监，我对这套牌面很满意，也感谢各位设计者的辛苦付出。反倒是江总。不知道为什么您会让一个外人来参加公司的内部会议，并且随意提出意见。这种像幼儿园过家家似的随口说两句，不仅侮辱了设计师，而且也打击了公司内部对于游戏的信心。希望江总以后能提高一下会议参加的门槛，不要什么阿猫阿狗都放进来。你
就不能在会上给我留点面子？我实话实说，你就仗着不会凶你，你还没凶我。上次会议你怎么凶我的，你还记得吗？上次。要不然我请大家喝个奶茶，边喝边聊，不是气氛激动吗？秦夕，我们在开会，不好好说话。我呢，只是想让你好好说话。我哪里没有好好说话？你最近的变化真的很大。那是我之前装太久了，我装大气，装温柔，装我很喜欢沈晶晶，装我根本不介意你们的关系，装我对你一点意见都没有。怎么样？看到我现在的样子，很失望吧？不会。这样更好。神经病，没什么事的话，我先走了。今天晚上我会跟沈晶晶一起吃饭，我也会跟她说清楚我们之间。你不用跟我交代。今天晚上我也有约会。约会？跟谁？我没有必要跟你汇报吧。哎，好巧，我正好要进来。谢谢你帮我开门。江觉，你还记得我们今晚的约会吗？记得。没想到我们还能一起吃饭啊！吃饭又不是上床，况且你应该很清楚，我找你吃饭的目的。只要能够吃到我那可爱的弟弟，当工具人也没什么不好的。当然不止如此。你天天在公司晃悠，目的是什么？那我可就无可奉告了。你只需要知道，这场发布会至关重要。昨日约定，约了半年，营销铺天盖地，圈里的人那可都是虎视眈眈啊。发布会上，玩家会直接面对游戏成品，这可影响当日的下载量。你选了公司。你叫的。服务员，请坐。好巧啊，你们也来这里吃饭啊？不巧，是吧，小韩？沈晶晶啊，我有话跟你说。现在说吗？我希望你可以在一周内离职。为什么？是我哪里做的不好吗？是出于我私人原因，并且我希望我们可以减少联系，或者说。不联系，是你让江寒这么做的吧？跟我可没什么关系啊！是我认为我们应该保持距离。为什么我们从小一起长大？你看江觉就没说过要跟我保持距离啊！可别把我拖下水，你喜欢的是江寒，又不是我。你喜欢我？这也都没意识到，还说自己 IQ 一百二呢，灌水了吧？果然，是你让江寒这么做的，与他无关。晶晶，你不该喜欢我的，我只是把你当朋友。当这么多人的面拒绝一个女生，小韩，你也太没绅士风度了。抱歉。你们自己处理你们的感情纠纷啊。我没兴趣，先走了。哎，小谢，我送你。江总，这是你情商、智商双击所欠下的多年感情债。你该不会以为简单的一句“我只把你当朋友”就可以解决了吧？世界上哪有那么多天使？事实证明。男人和其他女人走得近，不是不懂他们的心思，纯粹就是不想保持距离。现在跑出来说只当朋友，到底把我当智障还是把沈晶晶当智障？你来了，你在等我。嗯。你们恢复了个人意识之后，还会保留五感、保留痛觉吗？我们这是整蛊游戏，不会给 NPC 保留触觉的。那正好，什么意思啊？你不是说你没有痛觉吗？是没有，就是看着挺痛的，不过还挺好玩的。你都肿成这样了，还有意思吗？你开心最重要，我就是为了让你撒气开心的
。你这个 NPC 真的很奇怪。哪里奇怪？从你一见面开始就一副自来熟的样子，你该不会就是江寒吧？那这个游戏就是你搞出来整我的，对不对？不不，不是。虽然我叫江寒，但这也是你给我起的名字。跟你熟是因为我只认识你。你只认识我？嗯，从我刚睁开眼的时候，你就是第一个出现在我面前的人，而我有了自我意识，也是因为你，而我唯一能做的就是让你开心。要是现实生活当中的江寒，也能像你一样就好。他对你很不好吗？超级不好，他从来都不会说什么甜言蜜语，整天只会勤吸勤吸的叫呀，连我的小名都不喊。上学的时候。沈晶晶不在的地方，那就不叫约会，要不然就是去图书馆，要不然就是去上课。三人行的约会呢，他又是端水大师，我有的东西沈晶晶也会有。我真的不知道我这个女朋友的特殊性在哪里，就像谈了四年的丧偶式恋爱一样，我把青春全浪费在他身上了。那你再打我两拳消消气好不好？气了，这是要毒死我吗？怎么可能过期？我刚买的。我,我去工作了。谢谢西西姐姐在会上帮我们说话。你的同事只是缺少一个认识你的机会。这是我今天早上刚做的发型啊！如果你弄乱了，我要揍你！哎。你刚刚在看什么书啊？你让我看看，嗯、你让我看看。没有没有。为什么你紧张什么呀？你给我。我想邀请你，和我一起约会。约会。你昨天不是和我说，你从来没有好好约过一次会吗？你愿意跟我一起出去吗？你，你在说什么呀？你是 NPC， 又不能到现实中去。更何况，我来这里这么多次，也没有看到哪里可以玩。你昨天不是打我了吗？不要告诉牧者好看多。不仅如此，还开新地图了呢。什么地图？你到时候跟我约会的时候不就知道了吗？那你愿意跟我一起约会吗？嗯、我到底是不是被鬼迷了心窍了？我居然会答应跟一个 NPC 进行约会，然后拒绝了吧？走，走，我是不会离职的。哦，我没做出影响公司利益的事。如果江寒就这么开除我，我保留上错的权利。看不出来啊，你比我小的要强硬一些。发布会在即，他不会让公司惹上负面新闻的。我也没想到，自己会变成这样。那你好好工作。对不起。我一直欠你一个道歉。
，不管你信不信，我从来没想过当你们中间的第三者。我只是太后悔了，后悔为什么这么晚才明白我对江寒的心意，直到你出现我才……总之，很抱歉。你现在跟我说这些想干嘛？让我体谅你吗？不，我是来宣战的。那么难堪的事情我都做了，我也不在乎别人怎么在背后编排我。江寒，我是不会让给你的。既然你们已经分手了，那就公平竞争吧。我想你真的搞错了一件事儿。公平是指两个人有统一目标的基础上。如果你真的忘了，我不介意再说一次。你当成宝的东西。我已经不要了，你要追就追，别把我当假想敌。还记得我们的约定吗？忘了忘了，约定就是明天。这个送你，谢谢。你干嘛？我穿的不好看吗？没有，很好看。啊，好了好了，我们赶紧去玩吧，要不然要排队，不然不知道等多久呢。走吧。还是没找到钱包，手机支付可以吗？我们的世界有专门流通的货币，不能手机支付的。没关系，我们可以现在转。现在？就算你现在打我，我也得下个月才能拿到工资呢。想什么呢？我们不是有这个吗？你真的打算要卖掉啊？对呀、啊，反正这些都是要枯萎的，还不如现在卖了换点晚饭钱。而且，你看，我已经把它最完美的样子保存下来，在游乐园卖花，也算得上是最特别的一次约会了吧？是挺特别的。嗯也就是游戏世界什么都不能带走，如果可以的话，我想把这些照片全部都带走。我替你留着，你要想看，我随时给你。哎，你为什么每张照片都看着我呀？因为你笑起来好看。你这个人说话怎么这么不害臊？我是实话实说，你不喜欢我夸你吗？也没有啦，谁不喜欢被人夸？那我每天都夸你一次，保证不敷衍不重样。你喜欢哪张？我重点存好。嗯，这张这张照片也算是弥补了我的一个遗憾吧。哎呀，江寒，你再靠近一点。来，一、二、三。我跟江寒交往那么久，一张照片是我们唯一一张合照，还被沈星星拿走了。不过这样也好，看着也不会很糟心。他这么对你，为什么你还喜欢他？因为他真的有点傻。难道听我的？右脚，右右脚，左脚，哎，左右脚，我的，我我，行行行行行，来，啊，慢慢慢慢，啊，没事
吧？啊，没事吧？对不起，对不起，我不知道我刹车坏了，你没受伤吧？我送你去医院吧。我没事，你确定你没事？下次体检检查好，以免再撞到别人。没事，走了。我当时就很好奇，这要是换成其他人，早就破口大骂了。他却很淡定，不过也不知道是真淡定还是嫌丢人装淡定。后来不知道怎么回事，不管是图书馆、食堂还是教室，我老能碰到他，但是却不知道是哪科的。直到他后来转到我们班，我才知道他原来是摄影系的。那你们是从什么时候开始接触的？我们其实没什么接触，但是。但是我却一直在偷偷关注，但我发现他其实真的很傻。在食堂被泼了一身热汤，他也不生气。做了一上午的图，宕机了，全没了，他也不发脾气。加入龙华社，一天真的要说好几百遍，他却一点都不红脸。他那个人，都说他特别冷淡，但是我觉得他脾气超好。所以后来，他也跟我告白，我一口就答应。我想，我应该也是喜欢他的吧，要不然怎么会关注了他大半年呢？如果他的脾气真的那么好，为什么会让你难过呢？可能是不适合。你说，既然真的不喜欢我的话。当初为什么要向我告白？我不知道，我不是江寒。我当然知道你不是他。这花我们都要了，可以吗？当然可以。谢谢。走吧，有钱了去吃晚饭吧。今天的约会，你开心吗？有弥补你的遗憾吗？有。但是弥补的不是我和江寒的遗憾，而是我从来没有好好约过会的遗憾。我知道今天和我一起度过的是你江，你还是别叫江寒了吧，你叫江小寒怎么样？<笑>谢谢你，我很庆幸我的第一次约会是跟你一起度过的。已经想不起那天。只剩下空荡房间，还觉得莫名心酸。回忆那张笑脸，我们有过彼此抚慰心是你居然跟一个 NPC 不播了，救命啊！最重要的是，居然还亲到一半退出游戏了，这么怂啊！我的老脸，受尽了。早餐吗？用了，谢谢。张总，张总，啊，晚晚上有空吗？张总有事吗？我想约你一起吃晚饭。不够意思啊，江寒，你才跟我说你晚上有重要的事儿。跟秦夕吃饭，就是最重要的事儿。就算你在这么大庭广众之下问我，我也是会拒绝你的。这对于老板来说很没面子的。我知道，但是我也想让公司其他人都知道，我在重新追求你，而且我也会每天都会问你。就算你以后离职了，换了别的公司，等你下班以后，我也会去你家，邀请你和我一起吃晚饭。<笑>不是我的好弟弟，你追求人的方式也太吓人了吧！我敢保证，不出一周，他肯定会报警。哎，我现在也可以报警。走，小西，我送你回家。不用。太晚了，不安全。江寒。
。你知道追人最重要的是什么吗？努力。不，是空间感。你知不知道你这样粘人精式的追求只会让我越来越烦呢？好，那我明天再问你。哎，江海，那你顺路送送我呗，反正咱俩家近。我搬家了，找将军吧。现在说要追我，早干嘛去了？男人这种东西，真是得不到的，偏偏在骚动，就是贱。是啊，男人是真的贱。唐若你有情况啊？啊？之前的你都会告诉我，不要一竿子打翻一船人。现在，有对象了？哎呀，我就是最近微博刷多了。别说我了，还是说说你吧。你说江寒想找你复合，怎么样？有什么感觉？没有感觉。你是不是变心了？我说什么呢？我是那种才分手就找好下家的人吗？那跟出轨有什么区别？也是。你喜欢一个人需要多久？要是我的话，一瞬间吧。你是一见钟情类型的呀？我说的一瞬间啊，不是见面的瞬间，而是心动的瞬间。别有些太的一个动作。是他的一句话。你来了，更有可能是一次触碰。哎，哎，想什么呢？啊，啊没什么，没什么。我还有一个问题，说，如果你们在要波波的时候，对方。跑了怎么办？跑了，跑哪儿去了？就,就逃跑了。你会生气吗？我不会生气啊，因为他在我的心里，我都算个死人了。<笑>反正迟早都是要面对的。这个给你，我要这个干嘛？你上次突然走了，好几天都没来，我想着你肯定很生气。你用这个捅我两刀，反正我也不会疼，不会死。嗯。江小涵，你真的……我怎么了？你笑什么？这个不够解气吗？我又不是什么杀人狂，你真好了，别生气。真的。不过。你下次不能再这么做了，要尊重女性，知道吗？嗯，我下次想亲你的时候，一定会提前征求你同意的。那，我现在想征求你的同意，可以吗玩啊！嗨，神 NPC， 他没有意识的。系统不是刚更新完吗？不仅刚开发了新地图，好感度达到标准以后，还能解锁特殊 NPC 和剧情呢。这游戏制作者脑子有病吧？特意制造出这个来给我添堵，还是说他们觉得游戏玩家太多了，想自寻死路啊？难道是你搞的？这游戏里只有你知道我讨厌什么东西？不是我，这应该是系统根据不同玩家背景定制的。我绝对不会做让你讨厌的事儿。真的不是我，我要怎么做你才能相信我？算了，反正人也已经出来了，我看我以后还是少来吧。我可不想在现实生活当中受气，在游戏世界当中还受委屈。那我呢？你不要我了吗？我来还是会来啦，只不过会少来。放心吧。不要因为他的出现就放弃我，好吗？
他只是系统强行加进来的人物，而我是有意识的。我很清楚，我不管他是沈晶晶、陈晶晶还是王晶晶，在我眼里没有任何区别，我只能看到你。这整蛊如是的 NPC 怎么撩起人来一套接一套的呀？什么话都往外说。你们在聊什么？一起聊啊！你们怎么了嘛？说说看啊！我现在一听到一起，我就有生理反应。你们先聊，我先走了。别走！我不管系统给他强行植入了什么样的剧本，但在我眼里，他只是陌生人。还有，我不叫江寒，我是江小寒。你们牵手怎么不带我一起牵啊？什么情况？我新换的游戏道具——昏迷喷雾，怎么样？没想到会用到自己同类身上，我这么做可以吗？不错。啊！我突然忘了，这是个整蛊游戏，你不挨打的话就是没有工资的。为了提高你的生存能力，我决定了，每进一次游戏就打你一耳光。够意思吧？我刚刚是不是不该让他勾搭我？你觉得呢网瘾少女，根本能沉迷于游戏里的 NPC 啊！我看你一直喝速溶，好喝吗？我也想尝尝。我中午跟江寒吃饭了，恭喜！不用恭喜，毕竟江爵也在。如果不是他，江寒也不会来吃饭。你到底想说什么？你知道青梅竹马意味着什么吗？我们彼此了解，父母是至交，从小到大的经历都知根知底。他永远也无法舍弃我们的朋友、父母。过去的回忆，这不是简单的二选一。如果你代表了四年，那我身后代表的是他无法舍弃的一切。我是不会输的。那他为什么现在都没有和你在一起？我们需要时间。但他现在还在追我呀！我说了，我们需要时间。你知道什么叫做欲盖弥彰吗？如果你真的足够自信的话，就不会在这里炫耀怎么了？不喜欢吗？你知道被前男友追是一种什么感觉吗？比脚上粘了口香糖还要恶心。不对啊，我选的礼物从来没有踩过雷啊。
现在有了女朋友，以后摄影技术可得好好提升。他知道我起不来，以前上学的时候就老在我家楼下等我，动不动就是一小时。江寒，我是不会让给你的，这不是简单的二选。如果你代表了四年，那我身后代表的是他无法舍弃的一切。我是不会输的。你醒了，可心，请你给我一个解释的机会。你一旦卸载了游戏，我就消失了小七七，明天我要抽两天差，你会想我吗？不会。那我可真是太难过了，是吧，小韩？江总还有事儿吗？中午跟我去见客户，事关昨日约定卡面及背景设计理念的参询，需要一名设计师。那我去呗，反正小西都快离职了，正好我也有参与游戏卡面的设计。怕不会客户会来，很重要。知道。你换手机了？客户还没有来吗？应该快了。恋爱这方面我没什么经验，我不擅长表达，所以很多事儿让你一直都有误会。之前我不明白我为什么跟你说了我不喜欢沈晶晶，你却不愿意相信。现在想来，总归是我没有给到你足够的安全感，才让你对我说的每句话都充满怀疑。是我不好，让你跟我在一起的时候受了这么多委屈。我应该早点对你说，每天都对你说我喜欢你，我只喜欢你一个人。我知道沈晶晶对你说了什么，可你总该听听我的态度。你干嘛这么看着我？我只是实话实说而已。那天他为什么跟我提分手？你问我干嘛？这话你该问他。看在我们从小一起长大的份上，过去的事儿。我就当做没发生过。你果然还是以后不要再联系我了。我想有些话我早就该跟你说明白。所谓的青梅竹马，在我这里不占据任何分量。而让你介入我跟秦夕之前，也是因为我以为你们俩是好友，这也是我犯的最大的错误。如果你不肯离开公司，我会联系沈伯伯和沈伯母。你已经对我的生活造成了极大的困扰，让你主动离职是我对你最大的体面。小西，再给我一次机会，从头来过好吗？对不起，你还是不愿意原谅我。我接受你道歉，只是我已经有喜欢的人了。是谁？其实今天并没有客户要来，对吗？那我就先走了，明天见，江寒。我心里一直住着一个天平。江寒与江小寒各执一端，我一直以为我在意江寒是否爱我，其实我错了。我在意的
，不过是曾经我们是否爱过。好矫情啊，星星，只顾着回头，对从前念念不忘。现在往前冲吧，天凭什么都滚一边去！你来了，我以为你不要了。确实想过，但是现在我已经不想了。我现在只想见到你。神经病的事不用解释，你只要让我知道，我比他重要就可以。没人比你更重要。今天天气怎么会这样啊？应该是系统在维护。你先出去吧，这里危险。那你怎么办？你放心，我是游戏里的 NPC， 不会有事的。江寒，小溪。你说，我这个来自于现实世界的人，如果死在了游戏世界里会怎么样？你会成为 NPC 吗？别瞎说，我不会让你有事的。我喜欢你。你要不要当我男朋友？在这种时候表白啊？这很特别，不是吗？是挺特别的，我会永远记住这一天的。这也是系统 bug 吗？其实，在这个游戏里，只有一种方法能让它消失。什么办法？等你爱上我心情不错呀，是不是？是不是跟家风有关呀？八竿子打不着。小西，说，我今天是来办离职申请的。那祝你早日找到一个更好的下家。如果我说我有点后悔了，你信吗？当然信。为了一个男人不惜放下自尊，却最终什么结果都没料到，确实该后悔。不，你甚至应该记一辈子。因为你大好人生的全部年华，应该是为了你自己。
以啊，情场老手不好吗？让你开心，逗你笑的，这可是很多直男都做不到的啊。你说对吧，小西西？别那么骄傲。这两天没见到我，有想我吗？丝毫不想。那我可是很难过的，我可是时时刻刻都记挂着你呢。小西西啊，哎，你最近的面色好了很多，啊。整张脸都写着“恋爱”两个字。你哪只眼睛瞎？经验之谈而已。你看，你从上到下，从内到外，还有每根头发丝。你是不是安静一下？这是上班时间。你没发现今天办公室少了一个人吗？他请假了，最近忙着发布会，生病了。跟我没关系。真是无情呐！姐，我先走啦，明天早点回去，注意安全。嗯。你怎么来了？哦，还有工作没做完。你是不是病又没好？将军跟你说的。有什么工作明天再做不行吗？不行，今天必须要做完。你这是在关心我？没有喂，到了是吗？嗯，那我马上下楼喂，将军啊，对，在公司，你快点来啊苏少，你怎么又生气了呀？我让你打我两拳消消气，好不好？那你再打我两拳消消气，好不好？你说什么？这也太像了吧！这游戏又正在维护，我该不会是被套路了吧？想什么呢？应该是
昨天谢谢你了。要不是你，我都不知道我们家那个病号大半夜偷偷溜出去工作。他今天不会再来了吧？放心，我今天啊安排了保姆在门口蹲守，还把我那个蠢弟弟绑在了床上。你对江涵了解有多少？这恐怕没有人比我更了解他了。那他玩游戏吗？从不打游戏啊。怎么了？他都没展现出对游戏的任何兴趣。他只对学习感兴趣。你帮我个忙呗。你说说看。帮我偷到江涵的手机，还有密码。嗯、差不多得啦。哦，对不起啊，我真是没能第一时间接受你这劲爆魔幻的爱情故事。那你怎么看？我觉得吧，江涵和江小涵就是同一个人。之前我不是让江爵去偷江涵的手机吗？哦，对啊，怎么样，发现游戏了吗？怎么找不到呢？查出轨，你当然要找短信、微信、淘宝的购物订单和酒店的购物订单呀。你老在主页上能翻出什么东西啊？不应该吧？会不会还有另外一部手机啊？江爵说他把床底下都翻遍了，连十块钱都没有找出来，更别说手机了。那你相信江爵吗？他可是江涵的亲哥哥，总归是帮着自家人的嘛。自家人，我从小最喜欢抢的就是江涵的东西。你见过这样的自家人吗？那再畸形的兄弟情也是送的。你和我低谈了四年，你也知道他是一个。怎么说呢？不喜情于表的人吧，没有什么东西能够让他有情绪波动。对了，我爸妈小时候还以为他是变态，还带他去看过神经科。你们家也挺不容易的。所以啊，我爸妈从小就把更多的关爱都给我们。我作为家里的长子，我当然要跟爸妈分忧了。为了证明他没有问题，从小就爱抢最喜欢的东西。变态！而且他还告诉我，要是有什么能够整到江涵的，比如说让他生气的、为难的、尴尬的，务必要告诉他，他一定要参与。嗯、而且还有摄影机记录你，所以我觉得他应该不会骗我吧？你说，要是他们真的是同一个人的话，我这算脚踩一条船，是脚踩两条船吗？我觉得吧，应该算是一条船。你喜欢的不就是这个人吗？如果他们是两个人，两个人你还纠结什么？你不就是喜欢江小涵吗？如果你还纠结，说明你对江涵还余情未了。我发现你现在说话越来越有道理了。那是，我该不会是全世界唯一一个同时爱上两个男人的人？哎呦，我的天哪，姐姐，你少在这琼瑶了好不好？这样哈、啊，如果是两个人，那才好呢。你既可以跟江小涵交往，然后那边又跟江涵复合，那些个男的不都是这样子吗？在现实生活中还有女朋友，在游戏里边还得找个老婆组 CP。到时候江涵要是问起来，你就跟他说，这是游戏嘛，不要当真。更何况江小涵跟他长得一模一样，本质上你还是在和他谈恋爱。不过呀。我认识的秦夕是不会这么糊里糊涂把自己搭进去的。他俩到底是不是一个人？你现在心里应该有数了吧我特地选的约会的地方，喜欢吗？每次都找新地方，你知不知啊？我希望你每次来的时候都能看到不一样的世界。小溪，我有重要的事情要跟你说。等等，我想先问你一个问题。什么？我发现你好像从未问过我，介不介意你是个 NPC？ 别的人都会担心种族不同不能在一起啊之类的问题，但你好像从未担心过。那你介意我的身份吗？只要你是那个。永远眼里有我，永远对我真诚的江寒，我是不会介意的。你能保证永远不骗我？嗯
，我保证。如果你再骗我，我就再也不要你了。嗯。不会吧，秦总监真的打算当江总的嫂子啊？傻了吧？我早发现他们不对劲了，两个人偷偷摸摸，还有说有笑的。这要说他们没傻，我可不信。也是哦。不过不管是江总还是江爵，都比晚恋靠谱。废话。哎，你说秦总监最后会选谁呢？前男友江总，暧昧对象兼前男友的哥哥江爵，还是神秘莫测的晚恋男友？必须是江爵呀！江总。至于那个网恋对象，真的虽然讨喜，但终究比不过现实。哎呀，相信你，这可是过来人。哎，西西姐啊啊，你们继续继续啊。看，你们最近走得很近。这是我个人的私事，无可奉告。既然以后都是一家人，我也就实话实说了。最近我在追西西。哦，你放心。我现在国内外的女朋友都断光了，现在心里只有西西一个人。你不是有喜欢的人了吗？嗯，但是结束了。什么意思？字面意思。在我最忧郁、最难过的时候，是香菊陪着我。谢谢你。真好，那段时间有我陪着你。Lady first。请输入您想让秦希女士看到的整蛊前男友推广文案让我跟你出去。没事、啊，你不跟我走，我就跟你走呗。你什么时候知道的？看我在同一棵树上吊死两次，你很得意吧？好玩吗？我从没想过要耍你。这款游戏是我三年前就申请定制的。三年前，我的天哪！你三年前就在挖坑等着我跳呢。我当时没有想过你这么介意申请金，我只知道你跟我在一起之后，你的笑容越来越少，我也越来越看不透你的心。可是我不知道该怎么说出口，我怕我一说出口你就要跟我提出分手，我舍不得。就是在这个时候，我看到了这款定制游戏的广告。这么说，这款游戏完全是你想出来的？不是，啊，我只是提出了我的需求。创意和策划都是他们想的，我也是在进游戏前才知道这是一个成功游戏。那沈晶晶呢？她为什么出现在那？我也不知道，我欠了全全没读书。那你是怎么登录这款游戏的？哎，我这……天哪，是什么限制了我的想象？那我每次一登录游戏，你都能知道吗？我真的是没有想到，你居然能搞出这种东西来，江寒，你不要再花心思在我身上了。跟你在一起真的太累了。我一直都想找机会跟你说明真相，可是可是我也说过，千万不要再骗我。是吗？对不起。你再说对不起了，是我识人不淑。我在同一个坑里摔倒了两次，怎么第三次不会了？你要放弃我吗？我只是想要一个普通的男朋友，谈一场正常的恋爱。你这样的我找不起
。其实我们两个相处到现在这个地步，我也有责任。我知道你是你个闷葫芦的性格，什么都藏在心里，而我却还跟着你一起闷。将军不同，我什么都不说，他也能够知道我什么时候开心，什么时候难过。你跟将军是真的。那段时间我真的很伤心，我不知道应该用什么样子的态度来面对你。你和江小涵都没发觉吧？但他发觉了，是他带我走出来的。下周就是发布会了，目前应该会顺利发布吧？我过两天就辞职。跟他在一起你开心吗？我知道了，江涵，再见了。发布会，不参加就走了。你们帮我看着呗，谢谢姐，我们会想你的。放心，我会帮你们照顾好谢谢姐的。走了。男人啊，贵在质，而不是量。小南姐，小南，你可要擦亮眼睛。你不是跟西西姐旅行去了吗？分了呗，很奇怪吗？成年人的世界，腻了就分，反正也没什么大不了的，不是吗？我回来。我的好弟弟，你有功夫在这儿打我，不如去关心关心你的前女友吧。这会儿，他估计在家哭呢。江总，下午还有发布会呢。发布会由我来主持。<笑>看什么看？上点妆不就好了？放心，你们江总不会回来的。谁啊？谁啊？可不可以不要跟你们在一起？真的？真把自己当游戏里面的 NPC 了？这都不透？看到你就不透了。你怎么把自己搞这么狼狈啊？外面有那么热吗？电梯坏了。坏了？你爬楼梯上来的？三十六了。我知道。那你给我打电话联系我呀。可我还在黑名单里啊。那你联系物业，让物业联系我。我想早点见到你。青青你好。这发布会马上就要开始了，你还跑我这儿来？赶紧走。不重要，不重要啊！别再推开我了，好吗？同居了，我的准备弟知道真相了没？没说，就永远别告诉他。什么真相？你是江涵，哎。
赶紧学学什么叫套话吧，我愚蠢的弟弟。吃饭吃饭，我们。什么真相？就他瞎说的，那我说了，你说，你先说。其实我和江爵并没有在一起。确定这个游戏一定是我弟搞出来的？确定？哪有这么巧的事啊？我当天分手，这个游戏马上就从整蛊男友变成了整蛊前男友。里面的 NPC 跟江寒长得一模一样，还有一个 NPC 叫做沈晶晶。这游戏简直就像是为我量身打造的一样。看来你已经有计划了。当然，我跟他交往四年了，每次都是他占上风，敢套路我，整死他。怎么整？不，合理利用我们周围的同事，我会在他们面前提起我有个网恋男友，真好。我朋友就要结婚了，什么时候才能轮到我呀？江总不是一直在追你吗？他呀，算了吧，跑马都不是回头草。而且我已经有了喜欢的人，只不过是网恋。网恋。第二步。堵住他的嘴！我刚才开始跟他告白，按照他的性格，肯定会觉得用江小涵的身份跟我谈恋爱不是长久之计，所以，他一定会尽快的找一个时机跟我坦白。小西，我有重要的事情要跟你说。等等，我想先问你一个问题，但是，一旦让他说出口，不就显得我智商太低被套牢了吗？我的面子往哪搁？你想让他没办法把江江说出口？而且要加深他的愧疚心理。你能保证我永远不骗我然后呢？第三步，减少跟他在游戏里面的见面次数。距离我们上次见面已经过了四十八小时，你有想我吗？震惊！热恋期女友竟然对我做出这种事，男友太粘人是什么体验？来晚八，这就是传说中的粘人精。以江寒的敏锐度，应该很快就会发现我在疏远他了。但咱们不能给他细小的时间，这时候就需要你来帮忙了。怎么了？发挥你骚包的本性，让微微和小南以为你在追我。美女嘛，我确实见多了，但是美人在骨不在皮，你们秦总监就是很好的例子。江爵，你最近对我们西西姐好殷勤啊！我在追她，能不殷勤吗？这时候江寒肯定很奇怪，为什么我们的关系突然这么好？我了解微微和小南，当天晚上一定私聊八卦过我们。但重点是第二天，江寒一般八点钟到公司，我会让微微和小南也八点钟到公司。等他们一见面，一定会到茶水间当面再八卦过我们一次。不会吧，秦总监真的打算当江总的嫂子啊？傻了吧？我早发现他们不对劲了，两个人偷偷摸摸，还有说有笑的。这要说他们没啥，我可不行啊。这时候，就轮到我们登场了。小孩肯定忍不了，一定会来当面我们。但在这之前，我希望你能找到一些江寒，就是江小寒的边角证据，直观的告诉他，我的变心是因为他的欺骗。这怎么找？嗯，只要让你诧异，江寒为什么会做这种事情的东西，你都可以拿给我看，因为这基本上都是江小寒做的。怎么样？有用吗？特别有用。然后我就会把这段时间疏远他的真相说出来，是因为我早就知道了他的欺骗，然后再顺理成章的说出我喜欢你这件事情。
，希望他放过我。那你是真的希望他放过你，还是在演戏啊？当然是演戏了。还是喜欢他的，只是他这么套路我，我咽不下这口气。那他万一真的放弃了呢？那可能只能说明他没那么喜欢我吧。嗯，我还有两个问题。第一，你说你为什么要绕这么大一个圈子，让他以为你变心？你直接让他以为你因为他骗你，所以你伤心的离开。那也不照样能够让他伤心欲绝吗？错。如果他真的以为我是失望离开的，那他还会追回我。毕竟他觉得失望是可以挽回的。但是我想让他知道的是，套路的后果，就是我在失望之后还会爱上别人。失望是跟他爱情的终点，但却是我跟别人爱情的起点。只有经历过失去。才能最终获得教训。果然，最毒妇人心。还有第二点，为什么会找我？你应该知道我是巴不得发布会失败的吧？因为根据我这几天的观察，我发现你对公司根本不感兴趣。你之所以整天在公司晃悠，只是因为你是个变态地控。事情就是这样的。但是我们约定好了，一旦发布会结束之后，马上就告诉你真相。那发布会那天，将军跟我说你们分手也是计划之一？当然不是，这个发布会对你来说有多重要，我能不知道吗？只是我算错了一点，将军。计划提前。我很好奇你跟发布会到底哪个对小韩更重要，没想到还收到了意外之喜。第一次看到我的蠢弟弟气到打人，<笑>这件事情最大的赢家就是将军了。他提前把你们的父母请到了现场，然后顶着一脸妆都盖不住的伤，去担当主持人，成功让你父母打消了想让他继承公司的念头，还买了个昨日约定最惨主持人的热搜，成功营销出圈，下载量突破了手游新高，还顺便解锁了弟弟的第一次发飙。你们真是，不生气了好不好？总归是我之前做的不好，你这点小报复，我认了。你就那么喜欢我呀？那当然了。为什么呀？嗯，我好像从来没有问过你为什么会喜欢我呀。老师，我要报考美术系。你确定？我确定。